everybody how are you feeling today i hope you're feeling very very good and ready for today's class today you're gonna have a different class a special class a history class hoje vocês terão uma aula diferente vai ser uma aula que geralmente o infantil não tem que é uma history class uma aula de história mas história assim sobre contar a história de algum acontecimento algo que aconteceu no nosso planeta e hoje eu vou contar para vocês a story do Thanksgiving. A teacher tá toda hora falando Thanksgiving. Vocês estão a semana inteira vendo a, as minhas apresentações de Thanksgiving, o turkey aí. Mas hoje eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso com vocês. Yeah? Ah, but before, oh, look at this, look at this, look at this. Oh, and then, you saw here, yeah? We have the things here. It's Christmas time too. Yeah, it's Christmas time. So now I have another Christmas song for you. Let's check this song. This song is gonna be about the five little elves. Os elves são os helpers do Santa Claus. Desse guy aqui, ó. Ele tem alguns helpers, alguns ajudantes. Let's see this song. Mm. So count with me. One, two, three. Here we go. Five little elves went out one day and hopped up into Santa's sleigh. Santa Claus said, Ho, 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 and four little elves fell in the snow. Went out one day and hopped up into Santa's sleigh. Santa Claus said, Ho, 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 and three little elves fell in the snow. Three little elves went out one day and hopped up into Santa's sleigh. Santa Claus said, Ho, 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 and two little elves fell in the snow. back to my class. Let me see who is here on today's class. Mm, so let me see the boys. Hello boys. How are you today? Are you good? Yes? I hope you're very, very good. What about the girls? Are the girls good as well? Oh my gosh. Hello girls. Hello boys. So let me give you a big, big, big Hello, all right. Hello, Enzo. Hello, Lucas. Hello, Ben. Hello, Kawan. Hello, Lucas. Hello, Henrique. Hello, Peter. Hello, Guy. Hello, Arthur. Hello, Alan. How are you guys? How are you today? Are you good? Ah, I hope you're good. I hope you're very good. Let me see about the girls. Mm. 
Hello, hello, hello. Let me, who is gonna start? Who am I gonna start with? Kiara. Hello, Kiara. Hello, Agatha. Hello, Alicia. Hello, Enaju. Hello, Claire. Hello, Lala. How are you girls today? Yeah? Are you good? Ok, ok. Eu acho que vocês ficam. Quando a gente fica olhando para baixo, quando ela fala com a gente, não é que eu tô olhando a folha de vocês, tá? Por isso que eu olho para baixo, eu não fico olhando para a câmera quando eu faço essa parte, guys. So, let me see here. Today, guys, today is November 12th, 2020. Today is November 12th. 2020. Hoje é dia 12 de novembro de 2020. And today is Thursday. Thursday is quinta-feira. Tomorrow is Friday. Friday is our video conference. Amanhã nós temos video conference, que é Friday the 13th. Amanhã é sexta-feira 13. Oh my gosh. So, guys, today is November 12th, 2020. And today is also Thursday. It's not Friday. I was going to say Friday. No. Thursday. All right. So, today, on today's class, I'm gonna talk about the Thanksgiving story. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da story, da história do Thanksgiving, yeah? A gente sempre fala muito do Thanksgiving com vocês, só que a teacher queria contar um pouquinho da story. Por que que o Thanksgiving é tão important pra gente, yeah? Vai ter até a trilha sonora hoje. Deixa eu colocar aqui uma trilha sonora para eu começar a falar com vocês. Bom, guys... O Thanksgiving, a gente vai celebrar o Thanksgiving no próximo Saturday, não nesse Saturday aqui, ó. Não nesse Saturday aqui, no 21st. No próximo Saturday, não no 14th, no, dia, no 21st, nós celebraremos o Thanksgiving aqui na escola. Nós teremos um drive-thru, ok? Vocês vão passar com o card de vocês lá. E todos os teachers estarão lá para fa falar com vocês, take picture, para receber alguns, algumas coisinhas que vocês levarão né, para as teachers. E vai ter surprise para vocês. Não posso contar porque é uma surprise, mas vai ter uma surprise para vocês nesse dia. Então, se eu fosse vocês... E olha, é uma coisa que eu adoro. É uma coisa que eu adoro, por isso que eu estarei lá, claro. Eu estarei lá porque eu quero tirar foros com isso. Mas eu não posso contar, não posso contar. Esse é a surprise. Mas se eu fosse vocês, eu não perderia o 21st, nosso Thanksgiving desse ano, lá no Batalha, ok? Let's do it, let's go, please. I wanna see you out there. A gente vai estar tá lá. E também é uma oportunidade pra gente falar bye bye. See you later, até ano que vem Porque depois a gente não vai se ver mais, né? Depois daqui a pouco nós estaremos de Vacation, de férias, a gente não vai se ver mais Então não percam The 21st Thanksgiving drive-thru yeah? Não percam, se fosse vocês eu não perderia não Vai ser muito cool Muito legal E agora eu vou contar pra vocês qual que é a story Do Thanksgiving Por que, que a gente fica falando tanto, tanto, tanto Desse Thanksgiving. Talvez vocês ainda não saibam a história de como tudo aconteceu e como que é hoje. Let's go! Mm. So, today I'm gonna talk about the Thanksgiving Day, yeah? So, the name is Thanksgiving. Thanksgiving, ok? O nome vai ser Thanksgiving. In Portuguese, we say Dia de Ação de Graças, ok? So, Ação de Graças, Graças, mm, thank. Okay, that's the idea. I'm gonna start. All right, so now I'm gonna tell you the story about the Thanksgiving. The Thanksgiving is a very famous holiday in the USA. O Thanksgiving, ele é um holiday, ele é um feriado very famous, muito, fam muito famoso lá na USA, lá nos Estados Unidos e também no Canadá, né? O Canadá também celebra o Thanksgiving, o Canadá também vai celebrar o Thanksgiving. Nesse day, nesse dia, o que que acontece? There are many, many different things happening there. First of all, the American people, they have parades. A primeira coisa que acontece nesse dia são as parades. As parades são alguns festivals que as pessoas vão para a street, vão lá para as ruas e elas vão ver isso aí que vocês estão vendo. Elas vão ver Floating balloons in the cars. Eles vão ver alguns balões assim passando pelos cars durante algum tempinho on the street, nas ruas. E elas ficam lá porque é beautiful demais. Ó, you see Mickey, SpongeBob, you see the turkey. Vocês estão vendo o turkey, que é o Peru. Daqui um pouquinho eu explico por que o turkey aparece toda hora. Yeah? Então, nessas parades a gente vê vários, vários characters, vários personagens. 
conhecidos, very, fam very famous characters, yeah? Another thing, on Thanksgiving Day, people have house decoration. As families, elas decoram a house, yeah? Normally, there are some colors. Normally, they put, uh, normally they put orange, brown, colors, white, too. Normalmente, eles colocam essas colors, orange, brown, para fazer a decoration da house. Another thing that is very, very important is the family dinner. Outra coisa muito importante vai ser o family dinner. Nesse day, nesse holiday, toda a family get together. A family se junta para ter um big dinner, um grande jantar. Todo mundo junto, todo mundo agradecendo. That's the idea of Thanksgiving. The idea is to be thankful for what you have. A idea, né, a ideia principal do Thanksgiving é ser é você agradecer tudo que você tem na sua life, tudo que você tem na sua vida, yeah? So, now, I'm gonna start telling you the story about the Thanksgiving. O Thanksgiving tem uma story, ok? Tudo começou em 1620. A story começou lá, ó, a long, long time ago, em 1620. Yeah, ó, a long time ago, yeah, guys? Some British men, they came to America. Alguns, alguns British, alguns ingleses, eles vieram para a América. On a ship. Ah, em um barco. They are called pilgrims. Ok? Their name is pilgrims. O nome deles é pilgrims. E aí, o que, que aconteceu? Quando eles chegaram na América, they had some problems, ok? They had big, big problems, in fact. Why, teacher? What was the problem? Mm, guys, America was so, so cold. Quando eles chegaram lá na América, a América estava very cold, estava muito frio, very, very cold. Some people got sick. Algumas pessoas ficaram sick, ficaram doentes, remember? Sick. Some people, uh, the, the family, they didn't have anything to eat. A família não tinha nada para comer. Mm, because... It was cold, yeah? So, it was a very, very difficult time. Foi um tempo muito difficult para aquela family, the pilgrims. Then, now we are gonna have good news. Then, spring came. Aí chegou a spring, a primavera. And what happened? The pilgrims learned how to plant. Quando chegou a primavera, os pilgrims, eles aprenderam a plant, a plantar. Coisas que eles, eles não sabiam plantar antigamente, né? Antes disso, antes desse, desse tempo aqui. So, they had to learn it. Eles tiveram que aprender a plantar para conseguir some food. Mm. Then, we are gonna have now some help. As they were not like expert, já que eles não eram expert para fazer a plantation, what happened? Some Native Americans helped them. E aí, o que, que aconteceu? Alguns Native Americans, que são os índios, que são os índios, os índios, sorry, que são os índios americanos, eles ajudaram os penguins a fazer a plantation. They planted a lot of things, especially corn. Eles plantaram várias coisas, different things, especialmente o corn. Yeah? And then, what happened, guys? Now we have good news. Agora a gente vai ter boas notícias. In the fall, quando chegou a fall, que é o outono, they had a big harvest. Eles tiveram uma grande colheita. Mm, so, when it was cold, they didn't have anything. Quando era cold, eles não tinham nada para comer. Nothing to eat. Then, spring came, they plant. Quando chegou a spring, eles começaram a plant, a plantar. When fall came, quando chegou o outono, fall, they had the harvest. Eles tiveram uma colheita. Mm. So now they had food, they had a lot of food to eat and to share with the families. Eles, tiveram, eles tinham food para comer e também para dividir entre eles. So what happened, guys? I think this is the biggest moment. Agora vai chegar o melhor momento dessa story. They had a big feast. Eles tiveram um grande feast, um grande banquete. So everybody together, todo mundo junto. And they also called the Native Americans. Eles também chamaram os Native Americans, que são aqueles índios, que os ajudaram a fazer a plantation. Mm. They were very thankful for everything they had. 
E ali, naquela celebration, eles comemoraram tudo, tudo aquilo que eles tinham. E, apesar dos problemas que eles tiveram antes, now they were very, very happy. Depois daqueles problemas, eles ficaram muito, muito felizes. Yeah? Ah, this is a good point of the story, guys. This is a good point of the story. And after this, every year in the USA, in November, the fourth Thursday of November, people, American people, celebrate Thanksgiving. E agora, depois desse, dessa história que a teacher contou, lá em 1620, em 1620, o que, que aconteceu? Todo November, todo mês de November, que seria a quarta, quinta-feira de November, American people celebrated. Todos os americanos celebram o Thanksgiving. E qual que seria a ideia, a ideia do Thanksgiving? Be thankful. Você vai ser, você vai agradecer tudo aquilo que você tem na sua life. Could be your family, your school, your friends, your health. Você pode agradecer pela sua family, pela sua school, pelos seus amigos, pelos seus friends, pela sua health, pela sua life. Então, a ideia do Thanksgiving é essa. Be thankful. Agradeça. Agradeça tudo aquilo que você tem in your, na sua vida. Be thankful for everything you have in your life. Yeah? E é isso que a gente vai celebrar no próximo Saturday, no próximo sábado, the 21st, ok? Sábado, sábado dia 21. A gente vai celebrar isso, a gente vai celebrar tudo aquilo a que a gente tem na nossa vida. Apesar dos problemas, a gente tem que sempre olhar pelo lado bom, pelas coisas boas que nós temos na nossa vida. Yeah? E outra coisa que é muito importante, já que a gente tem muita coisa boa na nossa vida, a gente tem que fazer o sharing, a gente tem que também distribuir para aqueles que não têm. Yeah? Mm. So, like here, se vocês têm a lot of toys, muitos brinquedos, eu não vou usar todos os meus toys. Então, eu vou fazer o sharing, eu vou distribuir alguns toys para aquelas kids que não têm toys at all. Yeah? E isso, é isso que a gente vai celebrar daqui a one week, daqui a uma semana e pouquinho, em alguns dias. A gente vai celebrar isso, a gente vai celebrar a nossa vida. A gente vai celebrar tudo aquilo good, tudo aquilo de bom que nós temos na nossa life, na nossa vida. Yeah? Então hoje eu, eu apresentei para vocês aqui a story do Thanksgiving. Semana que vem eu vou ensiná-los a fazer um turkey. Ah, a teacher esqueceu, por que, que o turkey é importante? Nessa celebration aqui que eu mostrei para vocês... Uma das coisas que eles comeram, ó, here was the turkey, ok? O turkey foi um, é, foi um símbolo, um símbolo que fez, que eles tiveram nesse feast, nesse jantar aí tão chique. E então, por isso que o turkey a gente vê toda hora. Fala de Thanksgiving, o turkey vai aparecer toda hora. Porque ele foi a, vamos dizer assim, a melhor comida, the best food they had in the, the big feast. A melhor comida que eles tiveram naquele jantarzão lá, que eles fizeram. Por isso que o turkey é tão importante no Thanksgiving. Yeah? Uh, até hoje, até hoje em dia, the American people, they eat turkey. Até hoje em dia, eles comem muito turkey no Thanksgiving. Alright, guys? Então, a teacher vai esperar vocês Saturday, yeah, November 21st. Quero ver todo mundo lá. E vai ter algumas surprises aí pra, para a galera que for. Então, se vocês forem, Fiquem preparados, vai ter algumas surprises aí pra vocês. Alright, guys? Então, hoje eu apresentei pra vocês a story do Thanksgiving. Na próxima semana, eu vou ensiná-los a fazer uma headband. Uma... Como se fosse um... Como eu posso dizer? Como se fosse uma coroa. A gente vai fazer como se fosse uma coroinha de um turkey. E eu quero ver todo mundo usando isso aí durante as nossas classes. Alright? Okay, guys. Thank you so much. I'm gonna see you tomorrow because we have video conference. Bye-bye, guys. Have a very nice day. See ya.